In deze tutorial zie je in 3 minuten hoe je slim je U-Drift bouwt. Hey, ik ben Wouter en mijn business is Ristretto. Wij helpen start-ups met het bouwen van apps. In ruil daarvoor rekenen wij uren en die kosten geld. Maar hoeveel vraag je daarvoor? Wil je weten hoe ik dat zou doen? Let op! Stap 1. Bereken je kosten. Begin met al je vaste kosten, zoals de huur van je werkplek en apparatuur, verzekeringen, bankzaken en boekhouding, gereedschap, bedrijfskleding, abonnementen, website en software. Tel verder ook mee hoeveel je zelf aan wilt verdienen. Of je nieuwe spullen nodig hebt voor je bedrijf, of je geld apart wil zetten voor als er minder klussen zijn. En denk ook aan de belasting die je moet betalen. Tel dit alles bij elkaar op en dan komt daar een bedrag uit. Stap 2. Dat bedrag deel je door het aantal uren dat je denkt te gaan maken. En dan hou je je U-tarief over. Check daarvoor de rekentool. En let op, je neemt geen BTW mee in het berekenen van je U-tarief. Die komt daar nog bovenop. Stap 3. Doe onderzoek. Als je weet wat er minimaal binnen moet komen, ga je uitzoeken wat je kunt vragen. Zoek uit wat je concurrenten rekenen. Vraag rond in je omgeving. En check ZZP-platforms. Is er veel vraag naar wat jij kan en zijn er weinig concurrenten, vraag dan een hoger tarief. Is er veel concurrentie, maak dan jouw meerwaarde duidelijk aan de klant. Bijvoorbeeld dat je op de hoogte bent van de nieuwste technieken. Stap 4. Tijd voor wat slimme trucs. Truc 1. Ben je onzeker over je tarief? Vraag dan eerst aan de klant wat hij wil betalen. Misschien wel meer dan je denkt. En valt het bedrag nou tegen, durf dan te onderhandelen. Bedenk van tevoren wat je klant gaat zeggen. Bedenk daar dan alvast een antwoord op. Truc 2. Als je net start is elke klus welkom. Maar wees niet te bescheiden, want later je tarief verhogen is lastig. Bied eventueel korting aan als je er wat langer over doet dan een ervaren zzp'er. En de laatste slimme truc is er haast bij de klus. Ga dan kaart aan de slag, maar reken wel meer. En de aller, allerlaatste truc, vergeet niet je reiskosten te vermelden. Dit doe je los van je U-tarief. Zo, nu kun je aan de slag met het bepalen van je U-tarief. Ik ga weer verder.